السلام علیکم ویورس دس از محمد کمال دانش تو کل کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ واٹ از لیٹ لیٹ کیا ہے اور لا کے لیے کیا امپورٹنس ہے لیٹ کی اور لیٹ ٹیسٹ کی جو امپورٹنس تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے لیٹ میں اپلائی کرنے کی وہ ہے ٹوینٹی فرسٹ جولائی مطلب آپ کا کرنٹ منتھ جو چل رہا ہے اس کی ٹوینٹی فرسٹ کو اس کی ڈیٹ اپلائی کرنے کی ایکسپائر ہو جائے گی تو جلدی سے جلدی آپ لوگ اپلائی کر لیں تاکہ آپ لوگ اپیئر ہو سکیں ایگزامز میں تو آج کی ویڈیو جو میری ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ لیٹ ٹیسٹ میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مارکس ڈسٹریبیوشن اس کا پیٹرن اس کا سلیبس وہ کیا ہے تو جو آپ اپلائی کرنے کا پروسیجر ہے میں آپ کو یہاں بتاؤں گا تو بہت سمپلی پروسیجر ہے میں اتنی اس کی کمپلیکیٹ اس کو نہیں کروں گا آپ کو میں اس طرح بتاتا جاؤں گا اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جس ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا اس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے وہاں سے آپ آپ کو لنک ملے گا اس لنک کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا آپ اگر کوئی گیجٹ جو بھی یوز کر رہے ہیں ابھی اس ویڈیو کو جیسے دیکھ رہے ہیں آپ تو وہاں سے آپ کا وہ جو اس لنک کو کلک کرنے کے بعد آپ کا ڈسپلے کھلے گا تو وہاں سے جا کے آپ سمپلی اپلائی کر سکتے ہیں سو فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیٹ ٹیسٹ ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے ایچ ای سی لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے تو ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن پاکستان جو ہے ہماری کمیشن پاکستان کی میں نے کل بھی کو بتایا کہ وہ کنڈکٹ کرتی ہے اس ایڈمیشن ٹیسٹ کو تو وہ ان کا جو ایک الیجبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہو ہیو پاس دا ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ایچ ایس ایس سی اور ایکولینٹ مین وہ بچے جنہوں نے اپنا انٹر کمپلیٹ کر لیا ہے وہ اس ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے سیکنڈ ایئر کے پیپر دے دیے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا رزلٹ نہیں آیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر جو کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے تو اس کے لیے انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہو ہے پاسٹ اپیئر ان فسٹ ایئر ایگزام آف ٹوینٹی نائنٹین مطلب ٹوینٹی نائنٹین میں انہوں نے اپنا جو ہے ٹیسٹ اپنا فسٹ ایئر کا جو تھا ایگزام تھے انہوں نے اس میں اپیئر ہوئے وہ اور انہوں نے پاس کر لیا ہے اینڈ ویٹنگ فار رزلٹ آف سیکنڈ ایئر ایگزام ٹوینٹی ٹوینٹی وچ واز ناٹ ہیلڈ مین ابھی وہ ویٹ کر رہے ہیں اپنا دو ہزار بیس کا جو ان کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ ہے جو کہ پیپر ان کے نہیں ہوئے تو انہوں نے جو پروموشن کا کیا ہوا ہے کہ وہ پروموٹ کر دیں گے آپ کو یا جو بھی وہ کریں گے تو اس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اب اپلائی کیسے کریں آپ ٹیسٹ کے لیے تو اس کا ایک سمپل پروسیجر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا جہاں سے آپ سمپلی جب آپ اس لنک اوپن کریں گے تو آپ ایچ ای سی کی جو ویب سائٹ ہے جو پورٹ فولیو ہے ان کا جہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ وہاں سے اوپن ہو جائے گی تو آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے اس ویب سائٹ کو جب اوپن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے آگے جو ڈسپلے آئے گا وہ ہوگا آپ کی اپلیکیشن پروفائل کے ریلیٹڈ اس میں سب سے پہلے وہ آپ کا نام پوچھیں گے آپ کا ریجن پوچھیں گے آپ کا ریجن مین کنٹری آپ کا پاکستان آپ کا میل پوچھیں گے آپ کا پرائمری سیل فون نمبر پوچھیں گے اس میں آپ کا سیل فون نمبر پوچھنے کے بعد آپ سے ایک ویریفیکیشن کوڈ ہوگا وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے وہ آپ جب اس کو سبمٹ کروائیں گے تو آپ کے سم پر ایک میسج آئے گا ویریفیکیشن کے لیے اس کو اس کو آپ سبمٹ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ سبمٹ کا آپشن دبائیں گے تو آگے نیکسٹ جو کھولے گا پیج وہ ہوگا آپ کی پرسنل انفارمیشن کے بارے میں اس میں کیا ہوگا وہ آپ کا نام پوچھیں گے آپ کے والد کا نام پوچھیں گے آپ کا سی این آئی سی آپ کے والد کا سی این آئی سی آپ کا میلنگ آپ کا کنٹری اور جس سٹی میں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے وہ وہاں لکھا ہوگا کہ آپ نے ٹیسٹ کہاں دینا وہ ای ٹی سی جتنا بھی ہے وہ مطلب پرسنل انفارمیشن اس کے بعد آپ کی میلنگ انفارمیشن اس کے بعد آپ کا جو ٹیسٹ کے حوالے سے وہ آپ کا اس پیج پہ کھولے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو اس کی فیس ہے لیٹ ٹیسٹ کی وہ پہلے آپ ڈپوزٹ کروا دیں تاکہ اس وہ جو اپلیکیشن ہے وہ فل فل آپ کر سکیں ایزیلی کیونکہ اس میں ایک بلاک ایسا ہے جس میں آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر چلان نمبر فلاں فلاں وہ آپ نے لکھنا ہے تو وہ تبھی ممکن ہے
वहां जाके आपने वहां पे ड्राफ्ट पड़े होते हैं बैंक ड्राफ्ट आपने देखे होंगे जो रसीदें पड़ी होती हैं मीन सामने आप या उस, उनकी रिसेप्शन पर पड़ी होंगी या आप वहां जाके किसी से पूछ लीजिएगा कि मैंने डिपॉजिट करवानी है फीस तो मुझे बैंक ड्राफ्ट वो आपको दे देंगे वहाँ पे आपने सबसे पहले ऊपर जो अकाउंट जो लिखना है आपने वो आपने क्या करना है कि डिपोजिट uh, जो है अकाउंट नंबर उनका जो है जिसपे आपने डिपोजिट करवानी है वो है वन सेवन फोर टू सेवन नाइन डबल जीरो वन थ्री थ्री फोर जीरो वन ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये भी बता दूंगा इसके बाद अकाउंट टाइटल जो है हायर एजुकेशन कमीशन आप अगर इसको पूरा ना लिखना चाहें तो आप एच ई सी भी लिख सकते हैं ये मैं आपको ये जो अकाउंट टाइटल है अकाउंट नंबर है और बैंक जो है उनका बैंक हबीब बैंक लिमिटेड उसका ब्रांच कोड है वन सेवन फोर टू जहाँ पर आपने डिपोजिट करवानी है उनका एच का जो बैंक बैंक ब्रांच कोड है वो भी वन सेवन फोर टू है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा तो इसके बाद आपने क्या करना है ये पे करने के बाद आपने उसकी जो पेबल आपकी डिपोजिट डिपोजिट आपने जो करवा दी है ये डिपोजिट जो बैंक ड्राफ्ट है इसकी आपने कॉपी करवानी है कॉपी करवाने के बाद आपने इसके बैग पे अपना सी एन आई नंबर देना है सी एन आई सी नंबर दे के आप इसको कोरियर करेंगे चाहे आप टी सी एस करवा दें तो चाहे आप बाय पोस्ट करवा दें तो वो आपने करवाना है और वो आपने कहाँ करवाना है वो एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और इधर वीडियो में में भी मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको भेजना है जी एड्रेस है रूम नंबर थर्टीन डैश टू जीरो नाइन सेकेंड फ्लोर एच आर डी बिल्डिंग एच ई सी एच बी इस्लामाबाद ठीक है तो ये आपने रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई की लास्ट है इससे पहले पहले आपने फीस जमा करवा के ये डिपॉजिट करवा देना है अदरवाइज आपकी अप्लीकेशन जो है वो अनएक्सेप्टेबल होगी तो आपने क्या करना है ये एड्रेस भी मैं आपको और ये जितनी भी बैंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बैंक रिलेटेड जो भी है वो भी आपको मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में और जो जिस जिस पे आपने ये डिपॉजिट फी जो है इसकी कॉपी आपने भेजनी है उनको वो उसका भी एड्रेस जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा तो आपने ये आने के बाद अपना दोबारा जो आपने अकाउंट साइन इन कर लिया है मैंने आपको जो पहले बताया है कि आपने इस तरह साइन इन करना है जब आप माय प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे नीचे आप एक जो है टेस्ट के हवाले से एक ब्लॉग बना होगा उसमें आपने पहले वो पूछेंगे कि आपका टेस्ट टाइप क्या है वहाँ आपने लिखा है लॉ एडमिशन टेस्ट वो ऑप्शन में आपको पहले दे चुके होंगे इसके बाद आपने सिटी चूज़ करना है कि आपने कहाँ देना है आपके नज़दीक जो भी है सिटी मतलब आप पंजाब से हैं तो पंजाब के मुख्तफ सिटीज़ हैं जैसे कि मुल्तान है फैसलाबाद है इस्लामाबाद है लाहौर है आप कहीं भी दे सकते हैं आपके नज़दीक जो भी आप वहाँ टेस्ट दे सकते हैं आप वो चूज़ करें इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने आगे वो पूछेंगे कि आपसे कि आपका जो बैंक चलान नंबर आपने जो फी जमा करवाई है वो आप फी वो जो स्लिप है वो अपने सामने रखें उसके ऊपर चलान नंबर लिखा होगा नीचे बिल्कुल कॉर्नर पर चलान नंबर लिखा होता है वो चलान नंबर आपने उसमें एंटर करना है उसके बाद आप जब सबमिट करवाएंगे तो आपके आगे एक डैशबोर्ड खोलेगा खुद ही खुल जाएगा उस डैशबोर्ड पे आपकी लिखा होगा कि आपके एप्लीकेशन जो है आप माय एप्लीकेशन लिखा होगा इसके आगे लिखा होगा कि अभी वो पेंडिंग में आ जाएगी मीन अभी आपका क्योंकि रोल नंबर स्लिप नहीं आई है रोल नंबर स्लिप आपकी टेस्ट डेट अनाउंस होने से एक हफ्ता पहले मीन जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस से एक हफ्ता पहले आपकी वो आ जाएगी रोल नंबर स्लिप और उसके लिए आपको वो मेल भी कर देंगे और आपने जो नंबर इनको प्रोवाइड किया है अप्लाई करते वक्त उस नंबर पे आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट हो गई है आप अपने पोर्टफोलियो पे जाएं आप अपने आपने जो ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाया है एच की वेबसाइट पर वो आप ओपन करें और ओपन करने के बाद आप उसमें उस, उसमें वहाँ लिखा होगा कि रोल नंबर स्लिप जनरेटेड वो जनरेटेड हो जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं अगर आपके पास अपना प्रिंटर है वहाँ से प्रिंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं नहीं तो आप किसी नेट नेट कैफे पर जाके या आप किसी भी जाने वाले के पास किसी ऑफिस में पड़ा हुआ तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं ठीक हो गया इसके बाद अब मैं आपको ये बता दूं कि अब आगे की डिटेल क्या है आगे की डिटेल से मुराद के आपका जो सिलेबस और पैटर्न है वो किस तरह है तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ एक, एक स्केच मैंने बनाया है कि जो डवीन ऑफ क्वेश्चन है मैंने कल भी आपको बताया था कि एम तो एम हैं लेकिन आपके ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट भी है तो आपका ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट ये आप अटैम्प्ट कर सकते हैं आइर इन इंग्लिश और उर्दू आपकी चॉइस है एज यू विश आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहें आप उर्दू में अटैम्प्ट करना चाहें तो ऐसे 15 मार्क्स का होता है और पर्सनल स्टेटमेंट जो आपकी है वो 10 मार्क्स की होती है ठीक है दोनों के लिए आपको टू वर्ड्स मैक्सिमम चाहिए होते हैं तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्योंकि वो इतनी बड़ी शीट नहीं होती आपने शीट की एक लाइन भी नहीं छोड़नी ठीक है ऐसे कोई भी आ सकता है हमारी बार आया था ऐसे आया था कि आपके जो मीडिया है ज़रा अबलाग हैं आपके आपका जो मीडिया है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटे
इसको समराइज करना ऐसे कि आपकी शीट भी पूरी हो जाए और आप जो है अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं वो भी पूरी कर कर दें तो पर्सनल स्टेटमेंट जो है पर्सनल स्टेटमेंट में आपके पास कोई भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है लेट्स सपोज आपको कहता है कि लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है उसमें आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी है पर्सनल स्टेटमेंट शुरू करने से पहले आपने क्या करना है अपना अपना थोड़ा सा एक चार पांच लाइन में इंटरव्यू देना है कि आपका नाम क्या है आपके वाले का नाम क्या है आप कहाँ से हैं और, और किस तरह आपका मतलब बैकग्राउंड बैकग्राउंड से मुराद आपने मैट्रिक की मैट्रिक के बाद आप इंटर की इंटर में आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज थी या आप किस इंस्पायर हुई जो आप लॉ करना चाहते हैं और लॉ क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए तो आप या आप कई से इंस्पायर हुए हैं या आपके घर में से कोई लॉयर है उससे इंस्पायर आप हुए हैं या इसके अलावा भी अगर आप देखें कि पर्स आप डिबेट करते थे अगर आप कंपटीशन में मतलब पार्टिसिपेट करते थे स्पीचेस वगैरह के लिए तो उससे आप मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं लॉ चूज़ करूं तो वो आपने लिखना है वो टेन मार्क्स का होता है और, और उसके लिए भी आपने टू हंड्रेड जो है ना वर्ड्स वो मैक्सिमम है आपके इसके बाद ये हो गए आपके ट्वेंटी मार्क्स बाकी सेवेंटी जो होंगे वो आपके होंगे उसके एम के लिए तो आपने क्या करना है एम जो आपके हैं वो इंग्लिश के ट्वेंटी मार्क्स के हैं सेनेम्स होंगे उसमें एंटरनेम्स होंगे प्रपोजिशन होंगी और इसके बाद आपने जनरल नॉलेज है उसके भी ट्वेंटी मार्क्स हैं जनरल नॉलेज डिफाइन नहीं होता क्योंकि जनरल नॉलेज में हर चीज़ आती है तो इसलिए वो आपको मैं भी नहीं बता सकता कोई भी नहीं बता सकता कि आप फ्लॉ सब्जेक्ट सिर्फ करें तो आपका जनरल नॉलेज कवर हो जाएगा लेकिन इसकी कुछ टिप्स हैं मैं इन शाला कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एम और ये पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे की तफसीला आपको मैं बता सकूँ कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है इसके बाद आपकी इस्लामिक स्टडीज है इस्लामिक स्टडीज़ के टेन मार्क्स हैं आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ है उसके भी टेन मार्क्स हैं और आपकी उर्दू है उसके भी टेन मार्क्स हैं और उसमें वो कैबलरी आती है उसकी भी मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और फाइव मार्क्स से आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो सीरियस क्वेश्चन होते हैं सिंपली तो इस तरह आपके हंड्रेड मार्क्स ही होते हैं और इसमें पासिंग मार्क्स जो हैं वो फिफ्टी हैं आपके फोर्टी भी होंगे तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे मैं आपको फिर बता दूँ कि आपके जो इम्पोर्टेंट जो आपके मीन आपके लिए जो ज़्यादा मायने रखते हैं मार्क्स वो हैं आपके ऐसे के पर्सनल स्टेटमेंट के और ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे ये आपके बहुत मायने रखते हैं अगर आप इसमें से अच्छे नंबर अचीव कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं ठीक है तो मैं आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें इन मैं उसमें आपको मैं बताऊँगा किस तरह आप टेस्ट बसानी अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं मैं आपको फिर बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा आपको एच की जो वेबसाइट है जहाँ से आपने अपना अकाउंट बनाना है आपने अपना तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा इसके अलावा आप आ, आपका जो आपने जो फी डिपॉजिट करवाने के बाद आपने वो मेल करनी है कोरियर भेजना है पार्सल करना है उसका जो एड्रेस है मेलिंग एड्रेस है वो भी जो पोस्टल एड्रेस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूँगा तो थैंक यू सो मच जी अल्लाह हाफिज़